இங்கு கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் முதல் கண் என்னுடைய வணக்கங்களையும் நம்மளுடைய சுதந்திர தின வாழ்த்துக்களையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த சுதந்திர தின தலைக்கு வந்துட்டு இது இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்கூலா இருந்தாலும் ஆங்கிலத்திலிருந்து மொழியிலிருந்து எனக்கு சுதந்திரம் வேணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதனால என்னோட உரையை நான் தமிழ்ல பேசலாம்னு நினைக்கிறேன் வந்துக்கும் ஒவ்வொரு பெற்றோருக்கும் முதற்கன் வந்துட்டு அவங்களோட பிரின்ஸிபல் மேம் ஆக்சுவலி நான் பார்த்ததுலேயே ரொம்ப எலிகண்டான ஒரு பிளசண்டான சென்சிபிளான ஒரு பிரின்ஸிபல் மேம் வந்து நான் பிளீஸ் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் பிகாஸ் ஏன்னா அவங்க பேசின உரையில் அவங்க சொன்ன ஒரு வார்த்தை வந்து இந்திய இராணுவ வீரர்களுக்கு சுதந்திர தின வாழ்த்துக்கள் சொன்ன ஒரே பிரின்ஸிபல் மேம் வந்து இருந்ததா வடிவமைக்கிறதுல <laughs> ஒரு சின்ன வேண்டுகோள்னு சொல்கிறேன் ஆஷா என்னை வந்து நீங்கள் ஆண்டின்னு சொன்னாலும் சரி அத்தன்னு சொன்னாலும் சரி எனக்கு அத்தன் சொன்னால் சந்தோஷப்படுவேன் பேசி முடிச்ச அப்புறம் கடைசியாக கிளாப் பண்ணுவோம் ஏன்னா முக்கியமான கருத்துக்கள் நம்ம நடுவில் விட்டுரும் இல்லையா அதில் வந்து அவங்க நிஜமான வீரர்கள் வந்து நம்ம சுதந்திரத்துக்காண்டி போராடின நம்மளோட பெரும் தலைவர்களும் இன்றைக்கி நம்ம நாடு சுதந்திரமாக இருக்கிறதுக்கு போராடி கொண்டிருக்கிற எல்லையில் இருக்கிற இராணுவ வீரர்களுக்கும் சுதந்திர தின வாழ்த்துக்கள் சொன்னாங்க இன்னைக்கு நம்மளுடைய பிரதம மந்திரி அவர்களுக்கும் நம்மளோட முதல்வர் அவர்களுக்கும் நம்ம நாட்டுக்காண்டி இப்ப பதவியில இருக்கு பதவியில இல்லாம பதவிக்கு வர் இது பண்ணிட்டு இருக்கிற எல்லா அரசியல் தலைவர்களுக்கும் இது வரைக்கும் இருந்த எல்லாருக்குமே வந்துட்டு சுதந்திர தின வாழ்த்துக்கள் சொல்றதுல ஒரு இராணுவ வீரரின் மகளா இன்னைக்கு நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் என்னோட தந்தையார் வந்து இராணுவ வீரர் தான் அண்ட் இங்க பெற்றோர்கள் மேம் சொன்னாங்க எல்லாருமே நான் ரெகுலராக பார்த்து பரிச்சயமானவங்க தான் நான் வந்தோன்னே அங்கேருந்து ஹாய் மேம் ஹாய் மேம் எல்லாரும் இந்த மைக் சவுண்ட் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம் ஹாய் மேம் ஹாய் மேம் நான் அங்கேருந்து எல்லாருமே கையாட்டம் எல்லாமே நாங்கள் எல்லாம் தாயாப்பிள்ளையும் எப்பவுமே பழகிட்டோம் அண்ட் இது வந்து எனக்கு காரைக்குடியில் எந்த ஒரு விழாக்கும் வந்தாலும் எனக்கு அது வந்து ஒரு சீஃப் கெஸ்ட்டுன்ற ஃபீலிங் வந்து நான் எப்பயுமே எடுத்ததில்லை ஏன்னா என் மண் என் மக்கள் என் பிள்ளைகள் என்னோட குடும்பத்தார்கள்கிட்ட நான் பேச வரேன் உங்ககிட்ட நான் வீடியோல எவ்வளவு பேசினா கூட உங்க பக்கத்துல இருந்து பேசுற வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்காது இல்ல அதனால இந்த வாய்ப்பை நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அதனால நான் வந்துட்டு இன்னைக்கு சீஃப் கெஸ்ட் நீங்க சொல்லக்கூடாது இன்னைக்கு ஆஷா ஆண்டி பேசினாங்க நம்ம கேட்டோம் அவ்வளவுதான் சரியா இன்னைக்கு நான் குறிப்பா வந்து நான் உரைய ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சிலமம் சுத்தின பிள்ளைகள் டான்ஸ் ஆன பிள்ளைகள் இந்த பேச்ச போட்டியில கலந்த பிள்ளைகளை கொஞ்சம் பக்கத்துல இருந்து நிக்கணும்னு சொல்லணும் கொஞ்சம் அந்த பிள்ளைகள் எல்லாத்தையும் கூப்பிடணும் இந்த பொண்ணு தமிழ் பேசின இதுல எனக்கு ஒரு நிமிஷம் மறந்துச்சு திருப்பி நம்ம போய் போராடலாமா அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு என்னமா ரொம்ப சூப்பரா பேசலாம் நிச்சயமா இவளோட எதிர்காலத்துல வந்துட்டு யாரும் பேச்சா வலிச்சு சடத்தாங்க உனக்கு சிலம்பம் சுத்தத்துல இவ்வளவு ஒரு அழகு இருக்கா எனக்கு சொல்லி கொடுக்கற நீ ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்கா நீ வந்து என்னைக்கு சொல்லி தருவ எனக்கு இல்ல நான் நீங்க இப்படி சிரிக்கிறீங்க நான் வந்து உதய அமித்தா கிட்ட வந்துட்டு சிலமம் கத்துட்டு ஒரு நாள் உங்க ஸ்கூல்ல வந்து நான் சிலமம் குச்சி காமிப்பேன் என்னோட தங்கம் சொல்லி தருவாங்க இந்த மேடையில கற்பம் பண்ண எல்லா பிள்ளைகளும் இந்த மேல் இந்த இதுல சுத்தி படுத்து கால் விரிச்சு அதாவது என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா பெண்கள் ஒவ்வொருத்தங்க ஒரு ஒருத்தங்களையும் வந்துட்டு சும்மா வளர்க்கல சிங்க குட்டிகளா வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆஹ் சும்மா யாராவது சீனிங்கன்னா பிராந்திடுவோம் அந்த மாதிரி அப்ப எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் இந்த கத்தி வந்துட்டு இப்படி தானே வச்சு சுத்துவாங்க எம்ஜிஆர் படத்தில் நான் அப்படி தான் பார்த்துருக்கேன் இந்த குழந்தைங்களாம் உடம்போடு வச்சு வச்சு நம்ம அதாவது நம்ம கிட்ட வரும்போது நம்ம உடம்பை காயப்படுத்திடாம டிஃபென்ஸ் பண்றதுக்கான எப்படி சுத்தணுமா 
ஓ நானா அப்புறம் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த பிள்ளைங்க கத்தினா நாங்களாம் என்ஜாய் பண்ணல இப்படி 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 தான் பார்த்துருக்கோம் அது என்ன இப்படி உடம்போடு வச்சு வச்சு சுற்றிட்டு இருக்காங்களே இது எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு அப்புறம் நான் வந்தோன்னே உங்கள் பிரின்ஸிபல் மேம் கிட்ட கேட்டு மேம் இந்த குழந்தைங்க வெயிலில் நிற்கிறாங்களே நாங்கள்லாம் ஸ்கூல்லலாம் வந்து வெயிலில் நின்றா பேரண்ட்ஸ்லாம் வந்து முன்னாடி காலத்தில் அதாவது அறியாமை காரணத்தினால் என் பிள்ளைய வெயிலில் நிற்பாட்டிங்க அப்படிலாம் வந்து சொல்லுவாங்க ஆனால் பேரண்ட்ஸும் வெயிலில் நிற்கிறாங்க குழந்தைங்கள வெளியில் விட்டமின் டி காண்டி மேம் நாங்கள் உங்கள் பிரின்ஸிபல் மேம் யாருமே உங்கள் பிரின்ஸிபல் மேம் ஜெயிக்க முடியாது அவங்களோட ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்துட்டு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு விட்டமின் டி ஆமாம் இல்லை கொஞ்சோண்டு ட்ரெஸ் போட்டு கடற்கரை ஓரமாக வெளிநாட்டுக்காரங்களாம் வந்து விட்டமின் டிக்கு இப்படி படுத்திருக்கும் போது நம்ம அதுலேயே மூழ்கி எழுந்திரிக்கிறோம் நம்மளுக்கு இருக்கிற சக்தி யாருக்குமே இருக்காது இல்லை அந்த வில் பவர் அந்த இது நான் வந்து சொன்னேன் யாருமே கைத்தட்டக்கூடாது முடிச்சதுக்கப்புறம் எல்லாரும் சேர்ந்து நம்ம சேர்ந்து நம்ம சுதந்திரத்தை கைத்தட்டி நம்ம கொண்டாடிக்கோம் அண்ட் உங்க எல்லாருக்கும் முக்கியமாக நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா இந்த எந்த பெண்கள் மாதிரியும் மேடையில் நிற்காத உங்களுக்கு நடுவில் உட்காந்து எப்பயுமே வேடிக்கை பார்த்த ஒருத்தவங்க தான் இந்த ஆஷா இருப்பார் நான் அப்படி தான் இருந்திருக்கேன் அதனால அங்கே உட்கார்ந்து இருக்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லை அங்கே உட்கார்ந்து இருக்கவங்க இதெல்லாம் விட பெரிய மேடைகளுக்கு போகிறதுக்கான ஒரு முன்மாதிரியாக யாருமே யாரை விட ரொம்ப பெருசோ சின்னதோ கிடையாது ஜாதிகள் இல்லை அடி பாப்பான்னு சொல்லி கொடுத்தார் தலைமுறையில் வளர்ந்த உலகத்துக்கே திருக்குறள் தானமாக கொடுத்த வள்ளல் தமிழர்கள் நம்ம தமிழர்கள் அனைவருமே வள்ளல்கள் தான் எல்லா நம்மளோட சுதந்திரத்துக்காண்டி போராடின எல்லா வீரர்கள் எல்லா நம்மளோட தலைவர்கள் எல்லாத்தையும் விட தமிழ் உலகத்துக்கு கொடையா கொடுத்த இந்த திருக்குறள் வழங்க நம்மளோட தலைமுறையில ஒரு பெருமையோடு ஒரு சுதந்திர தினத்தை இன்னைக்கு நம்ம கொண்டாட போறோம் எனக்கு சுதந்திரம் அப்படின்னு அதாவது தலைவர்கள் பத்தியோ இவங்க கிட்ட நான் கத்துக்கணும் எங்க அவங்க இவங்க கிட்ட நான் கத்துக்கணும் இவங்க பேசுனா அவ்வளோ அழகான தமிழ் மாதிரி எனக்கு உண்மையாவே இவங்க பக்கத்துல நான் ரொம்ப சின்னதா நினைக்கிறேன் சரி நம்மளுக்கு இந்த பொண்ணு மாதிரி அப்படியே எதுக்கு மூணுல அப்படி ஸ்லாங் அவங்க பேசும்போதெல்லாம் யாருமே பேச்சு போட்டுல ஜெயிக்க மாட்டாங்க இந்த பாப்பா பேர் என்ட்ரி கொடுத்தோடனே இந்த பாப்பா என்ட்ரி ஆதா நம்ம பேச்சு போட்டுல கலந்துக்க வேணான்னு போயிருவாங்க அந்த மாதிரி மோனோ போலியா ரூல் பண்ணுவா போல இருக்கு அவ்வளோ அழகா எனக்கு தமிழ் வந்து இவங்கள அளவுக்கு அவ்வளோ ஒரு தைரியமாவோ நம்பிக்கையாவோ பேசுற அளவுக்கு எனக்கு இல்லைனாலும் எனக்கு உங்களை விட வாழ்க்கையில ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட இருக்குன்றது தான் நான் இன்னைக்கு சொல்ல விரும்புறேன் ஏன்னா அவங்க பிரின்சிபல் மேம் வந்து என்ன சொன்னாங்க பெண் குழந்தைங்களுக்கு உங்க கிட்ட இருந்து ஒரு நல்ல பேச்சு எதிர்பார்க்கறேன்னு மேம் நான் உங்க பெண் குழந்தைகள் கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டு போனோம் நான் சொல்ல வேண்டியது ஒன்னே ஒண்ணுதான் இந்த பெண் குழந்தைகள் அதுக்கிட்டயோ அவ்வளவு ஒரு டிசிப்ளின் நான் இது வரைக்கும் நிறைய ஸ்கூல்ஸ் போயிருக்கேன் இவ்வளவு ஒரு அமைதி நான் பார்த்தது இல்ல இவ்வளவு ஒரு நம்ம கடைசியா கைத்தடிப்போம் உங்க ஸ்கூல பத்தி பேசுறோம் உங்க நாடி நரம்பெல்லாம் அப்படியே முழுக்கி கட்டு தட்டுடா கையை அப்படின்னு நீங்க வந்துட்டு உங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலன்றது எனக்கு தெரியுது ஆனா நம்ம கடைசியா சேர்ந்து கை தட்டிக்கோம் ஏன்னா ஒவ்வொரு குழந்தைங்களையும் பார்க்கும் போது எனக்கு அவ்வளவு ஹாப்பியா இருக்கு இந்த நீளமான முடி உள்ள பொண்ணு முடி கொஞ்சமா வச்சிருக்க பொண்ணு ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய அந்த எண்ண ஓட்டம் வந்து அவங்களுடைய உருவத்திலயும் அவங்களுடைய அமர்ந்திருக்க முறையிலயே நல்லா பார்க்க முடியுது எவ்வளவு ஒரு காலையில அம்மா வந்து இவ்வளவு நீல முடிய பின்றதுக்கு எவ்வளவு நாள் திட்டி இருப்பாங்க அப்போ அதை நான் வந்து எவ்வளவு ஒழுங்குபட்டது என்னன்னா ஒரு குடும்பத்தோட சுதந்திரம் தான் நாட்டோட சுதந்திரம் சுதந்திரம் எல்லாம் வாங்கிட்டோம் ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு அதை பத்தி நிறைய உங்களுக்கு உங்க ஆசிரியர்களும் உங்களுடைய பெற்றோர்களும் சொல்லி கொடுத்திருப்பாங்க இன்னைக்கு நான் விரும்புறது செல்போன்ல இருந்து சுதந்திரம் தேவையில்லாத கார்ட்டூன் சேனல்ஸ்ல இருந்து சுதந்திரம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு உணவு முறை அதாவது கடலை உருண்டையும் எள்ளுருண்டையும் சாப்பிட்ட நம்ம குழந்தைகளுக்கு இந்த ஜங்க் ஃபுட்ஸ்ல இருந்து சுதந்திரம் நம்ம வந்துட்டு உப்பு கண்டம் போட்டு சாப்பிட்ட பரம்பரைக்கு பாக்கெட் ஐட்டம்ல இருந்து சுதந்திரம் இந்த மாதிரி சுதந்திரன்றது வந்து இப்ப இருக்கிற பெண் குழந்தைங்களுக்கு எதுல வேணும் ஒரே விஷயம் தான் நான் சொல்றேன் எங்கிட்ட கிளினிக் வர பல பேரண்ட்ஸ் கண்ணு வந்து இப்போ கண்ணை வந்து நான் மூடி இருக்கேன் எனக்கு வந்துட்டு ஒரு வெளிச்சம் தெரியுது கண்ணை நான் வந்து திறந்திருக்கேன் வெளிச்சம் தெரியுதுன்னா என்ன சுத்தி லைட் இருக்கு இந்த ஸ்கின் வந்து ரொம்ப தின்னா இருக்கு இப்ப நான் நிறைய போன் டிவி பார்த்தேன்னா என் நிறைய வீடியோஸ் நான் சொல்லியிருக்கேன் கண்ணை மூடினா கூட சுத்தி இருட்டா இருந்தா கண்ணுக்குள்ள ஒரு வெளிச்சம் தெரியும் இப்ப இன்னொரு விஷயம் முக்கியமான விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கேன் என்னன்னா நிறைய போன் டிவி பாக்குற பிள்ளைகள்
லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு இருட்டில் உங்களால் நடந்து கொஞ்சமாவது ஒரு கட்டில் இருக்கிறது ஒரு டேபிள் இருக்கிறது ஒரு சேர் இருக்கிறது தெரியுதுன்னா நீங்கள் வந்து ஃபோன் டிவினால உங்கள் கண் அஃபெக்ட் ஆகலன்னு அர்த்தம் பக்கத்தில் இருக்கிறது தெரியலன்னா இன்னிக்கே பயந்துக்கோங்க ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் என் கிளினிக்கில் நிறைய குழந்தைங்க வந்து கொஞ்சம் லைட் கம்மியாக இருந்தால் சுத்தமாக ஒன்றுமே தெரியல அப்படின்னு மருந்து வாங்க வராங்க முதல் விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் ரொம்ப பா பாட்டு கேட்கறது மியூசிக்ஸ் ஹெட்செட்ஸ்ன்னு சொல்லி காதில் நிறைய ஹெட்செட் வச்சு அந்த ப்ளூடூத் வச்சு இருபது வயசு வரைக்கும் காது நல்லா கேட்டிருந்தவங்க காது கேட்கல ஒரு நாளைக்கு நாலஞ்சு மணி தூங்கும் போது அப்படியே ப்ளூடூத் செட் வச்சு பாட்டு கேட்டுட்டே தூங்குறேன்னு சொல்லி அப்படியே தூங்கி ஆறு ஏழு மணி நேரம் காதுக்குள்ளே இருந்து காதில் காது கேட்குற மிஷின் வச்சுட்டு வர பேஷன்ஸ் இருக்காங்க அதே மாதிரி காய்கறி கீரை பழங்கள் போதுமான அளவுக்கு எடுக்காமல் பெண் குழந்தைகள் வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமான அளவுக்கு உடல் உபாதைகள் அதாவது பீரியஸ்ந்து வயிறு வலியிலிருந்து வெள்ளைப்படுதல் இருந்து அவங்க பின்னால் வரைக்கும் வர பிரச்சனைகள் வரைக்கும் குறிப்பா பெண் குழந்தைகள் காலையில ஸ்கூலுக்கு வந்தா ஒரு மூணு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை வில இடைவேளை விடுறாங்க ஸ்கூல்ல தான் வந்துட்டு இன்டர்வல் பீரியட் அப்ப வந்து கண்டிப்பா ரெஸ்ட் ரூம் யூரினே போகாம சாயந்தரம் வீட்டுக்கு ஓடும் போது புடுபுடு வீட்டுல இருந்து பேக பாதியிலே போட்டு நேரா பாத்ரூம் ஓடுற பிள்ளைகளா கை தூக்குங்க யார் ஸ்கூல்ல கரெக்டா ஏன்னா போய் கியூல நிக்கணும் லேட் ஆகும் அடுத்து போயிட்டு டென் மினிட்ஸ்ல வர முடியாது டீச்சர்ஸ்க்கு ஒரு வேண்டுகோள் எல்லா பிள்ளைகளும் கண்டிப்பா இன்டர்வல் பீரியட்ல யூரின் போயிருக்கணும் லன்ச் பிரேக்ல யூரின் போயிருக்கணும் ஈவினிங் வீட்டுக்கு போய் போகணும் அந்த மாதிரி போகாம போகாம அடக்கி அடக்கி வச்சுட்டு ஒரு குழந்தை பிறந்த உடனேமே யூரின் லீக் ஆகுது இரும்னா தும்னா யூரின் லீக் ஆகுது ட்ரெஸ் ஈரம் ஆயிடுதுன்னு என்கிட்ட ரொம்ப பெரிய பெரிய பதவியில இருக்கோங்க ரொம்ப பெரிய பெரிய படிப்பு படித்தவங்க எல்லாம் வந்து மேம் இந்த யூரின் கண்ட்ரோலுக்கு மருந்து கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க காரணம் ஸ்கூல் டேஸில் மூணு மணி நேரம் ஏன்னா ப்ரொஃபஷனல்ஸ் டாக்டர்ஸ் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து தான் ஒரு குழந்தை எவ்வளோ நேரத்துக்கு ஒரு தடவை ரெஸ்ட் ரூம் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி தான் சொல்கிறோம் நைட்டு ப இவங்கெல்லாம் இப்படி இருந்துட்டு நைட் படுத்த உடனே ரெண்டு செகண்டுக்கு ஒரு தடவை எந்திரிச்சு 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 யூரின் போயிட்டு போயிட்டு வந்து படுக்கிறது ஏன்னா மல்லாக்க படுத்த உடனே இந்த பிளாடர் மேலே ப்ரெஷர் கொடுக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகுது அடுத்தோடனே யூரின் வர ஃபீலிங் இருக்கு நைட் அடிக்கடி போய் யூரின் போயிட்டு போயிட்டு வர்றது ஸோ பெண் குழந்தைங்க என்ன பண்ணும் கண்டிப்பா ஒழுங்கா அந்த இன்டர்வல் பீரியட்ல ஃப்ரெண்ட்ஸோட சிட்சாட் பண்ணாம கதை அடிக்காம போய் பாத்ரூம் போய் யூரின் போயிட்டு வாங்க அதாவது ஒரு உடம்புல இருக்கிற கழிவை ஒழுங்கா வெளியேற்றலன்னா நீங்க ஒரு ஐடி ஃபீல்ட்ல ஏதோ போகும்போது மூணு மணி நேரம் நாலு மணிநேரம் காலை தொங்க போட்டு கால் வீங்குது பிரெக்னண்டா இருக்கும் போது கால் வீங்குதுன்னு வர பெண்கள் எல்லாம் சின்ன வயசுல இருந்தே அந்த பழக்கத்துக்குள்ள வராதது தான் சோ இந்த பழக்கம் ஃபர்ஸ்ட் ரொம்ப முக்கியம் அப்புறம் ஆரோக்கியமான உணவு முறை டெய்லி ஒரு கீரை ஒரு காய் எடுத்திருக்கோமா அது ரொம்ப முக்கியம் டெய்லி மினிமமா உடற்பயிற்சி பண்றோமா காலையில எஞ்சி குளிச்சு மூணு வேலை சாப்பிடுறது மோஷன் போடுறது யூரின் போற மாதிரி உடற்பயிற்சி ஒரு மணி நேரம் டெய்லி பண்றோமா அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னா டெய்லி காலை கடன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு என்ன வேணா பேர் வைக்கலாம் காலை கடன்னு ஏன் வச்சாங்க இப்ப ஒரு சாப்பாடை ஒரு பாக்ஸ்ல போட்டு நீங்க வெளியே வச்சிருங்க ஒரு வாரம் ரெண்டு நாள் அதை ஓபன் பண்ணா முட்டா அந்த சாப்பாடு ஓபன் பண்ணா இப்படி ஒரு ஸ்மெல் வருது அதே மாதிரி என் குடல்ல இருக்கிற கழிவை மோஷனை அது செப்டிக் டேங்க் கிடையாது நம்ம வயிறு அன்னன்னைக்கு நம்ம வெளியே ஏத்தலன்னா நம்மளோட வயிற்றுக்குள்ள அவ்வளோ ஒரு ரொம்ப மோசமான ஒரு குடல் புற்றுநோய்களும் தேங்கி வச்சிருக்கிறது வேஸ்ட தேக்கி வச்சிருக்கிறது கேன்சர் கேன்சர் எல்லாரும் பயப்படுறாங்கல்ல காலைல எஞ்சினி மோஷன் போகாதது சிறுதானியங்கள் நவதானியங்கள் எல்லாம் சாப்பிடாம இருக்குது காய்கறி கீரை பழங்கள் சாப்பிடாம இருக்குது எல்லாருமே என்ன சொல்றோம் எனக்கு வந்துட்டு வருத்தது பொறிச்சது மோஸ்ட்லி உருளைக்கிழங்கு வறுத்து வச்சிருக்கோம் ஸ்கூலுக்கு நீங்க எல்லாம் சிரிக்கிறது எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சிச்சு எல்லாருமே என்ன பண்ணுன்னா அந்த சிப்ஸ் மாதிரி கார சாரமா இல்லைன்னா சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இப்படி தானே சொல்லுவீங்க எல்லாரும் வீட்டுக்கு சோ பேலன்ஸ் டயட் எடுக்கிறோமா தண்ணி நல்லா குடிக்கிறோமா இதெல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி நம்ம மூளையில வந்து ஒயிட் மேட்டர் கிரே மேட்டர் ரெண்டு விஷயம் இருக்கு நிறைய உடற்பயிற்சி பண்ற எக்ஸசைஸ் பண்றவங்களுக்கு அந்த ஒயிட் மேட்டர் நல்லா இருக்குமா அப்ப ஞாபகம் மறதியே இருக்காதான் ஞாபகம் மறதினே ஒண்ணு இருக்கவே இருக்காதான் அதே மாதிரி பெண்களுக்கு போதுமான அளவுக்கு தூக்கம் இப்ப ஒன்பது மணி எட்டு மணிக்கு நாலா சின்ன பிள்ளை இருக்கும்போது தூங்கி பழகிறேன் இப்ப சாதாரணமா ஒரு நாலு வயசு அஞ்சு வயசு பிள்ளையே பதினோரு மணி தான் ஆகுது இனி தூங் பதினோரு மணி தான் ஆகுது
அம்மா எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்கு அப்ப வந்து நான் என்ன பண்ணணும் அப்ப நிறைய நான் காரம் சாப்பிடக்கூடாதா ரொம்ப நிறைய உரப்பான ஐட்டம் சாப்பிடக்கூடாதா எனக்கு வந்து அடிவயிறு பீரியட்ஸ் அப்ப ரொம்ப வலிக்குதா அப்ப நான் என்ன பண்ணணுமா ஒரு வெந்தயம் முளைக்கட்டி சாப்பிடணுமா எனக்கு மாச மாசம் கட்ட பீரியட்ஸ் வரல நான் ஒரு இருபத்தோரு நாள் தோப்பு கரணம் போடணுமா காலையில ஒரு இருபத்தோரு தோப்பு கரணம் சாயந்தரம் இருபத்தோரு தோப்பு கரணம் இன்னைக்கு கோலப்பொடியில ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் வந்துச்சுல்ல இருக்குல்ல அந்த பாப்பாங்க இட்டுனோன்னு தான் இருந்துச்சு அது கோலம் அவ்வளவு அழகா போட்டிருக்கு ஆக்சுவலி அந்த வாச தெளிச்சு வட தங்கம் இவங்க எவ்வளவு அழகா குனிஞ்சி உனக்கு அவ்வளவு கோல போட தெரியுமா எல்லாம் நான் கேட்டேன் அவ கோல போட்டில ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் வந்திருக்கா வாசல் தெளிச்சு குனிஞ்சி புள்ளி வச்சு கோலம் போடுறது வந்து நம்ம முன்னோர்கள் வந்து அரிசியில போட்டாங்க ஏன்னா எறும்புகளுக்கு உணவா கொடுக்க மட்டும்தான் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா ஆனா குனிஞ்சு கோலம் போடும் போது என்னுடைய தொப்பையே இருக்காது எனக்கு உள்ள போயிரும் அது ஒரு பெரிய எக்ஸசைஸ் அது ஒரு பெரிய யோகா நான் அப்படி போடும்போது எனக்கு இரெகுலர் பீரியட்ஸ் வர எங்கிட்ட கிளினிக் விசிட் பண்ண எல்லாத்தையுமே மாச மாசம் மென்சஸ் வரலாம் சொல்லுவேன் வாச தெளிச்சு உட்காராம குனிஞ்சு புள்ளி வச்சு கோலம் போடுங்க மிகப்பெரிய எக்ஸசைஸ் எத்தனை பேர் அம்மா போட்டிருப்பாங்க நம்ம அதை கிராஸ் பண்ணி சைக்கிள் அது மாதிரி ஏத்தி கொண்டு போவோம் ரொம்ப பெரிய மனசு இருந்தா நம்ம சைக்கிள் கொஞ்சம் ஓரம் தள்ளி எடுத்துட்டு போவோம் ஆனா நான் என்னோட காரைக்குடி பெண்கள் எல்லாம் வந்து குட்டி குழந்தைங்க கூட வாசல்ல வாச தெளிச்சு கோலம் போடுறாங்க அதுல முதல் பரிசெல்லாம் வாங்குறாங்க அவங்க இவ்வளவு தூரத்துக்கு சூப்பரா இருக்காங்கன்னு எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு அண்ட் நல்லா வளர்க்கறாங்க நம்மளோட அம்மாக்கள் என்னன்னா யார் யாரெல்லாம் இப்ப சிரிச்சு கை வச்சுது ஆக்சுவலி என்னைக்கு அம்மா சொல்றத குறையாவோ கம்ப்ளைண்டாவோ எடுத்துக்காம அம்மா சொன்னாங்கன்னா அதை செய்யணும் அப்படின்னு ஃபாலோ பண்றோமோ அன்னைக்குதான் நம்மளோட வாழ்க்கை வந்து நிச்சயமா ஒரு சோலைவனமா இருக்கும் அம்மா எது சொன்னாலும் நான் வந்துட்டு நான் செய்ய மாட்டேன் நான் போக மாட்டேன் அவனை போ சொல்லு அவளை போ சொல்லு அக்கா தங்கச்சி இருந்துச்சுன்னா நான் ஏன் செய்யணும் அவ செய்யட்டும் நான் அவையம் பண்ணணும் அவன் பண்றோம் நான் அப்ப பண்ணல இப்ப இப்ப பண்ண சொல்லு அப்படின்னு சொல்ற எல்லா குழந்தைங்களுமே நிச்சயமா அந்த குணத்தை இன்னைக்கு இப்பயே மாத்திட்டு போகணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் ஏன் சொல்றனா அக்கா தங்கச்சி அண்ணன் தம்பி எக்ஸ்ட்ரா ஒரு வேலை செய்யறதுனால நம்ம எந்த வகையிலும் குறைஞ்சு போயிட மாட்டோம் நான் இப்ப ஒரு என் பையன் வந்துட்டு வெளிநாட்டுல இருக்க அவனை பாக்குறதுக்கான நான் மலேசியா போயிருந்தேன் நான் கத்துட்டு ஒரு சின்ன பாடத்தை சொல்லி நான் இந்த உரையை முடிச்சுட்டேன் என்னன்னா நான் அங்க போயிருந்தப்ப நான் மலேசியா போயிருந்தேன் முதல் தடவையா நான் போயிருக்கேன் ஆஹ் எனக்கு வந்துட்டு இங்க ஜொமேட்டோ இங்க ஸ்விக்கி மாதிரி இங்க ஃபுட் ஆப்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல உங்களுக்கு தெரியுமா இங்க வந்து சாப்பாடு டெலிவரி பண்ற ஆப்ஸ் அந்த மாதிரி மலேசியால இருக்கிற ஆப் பேர் கிராப் ஆப் என் பையன் வந்து அங்க விளையாட்டு பயிற்சி எடுக்கிறான் நான் அங்க இருக்கு அந்த கிராப் வண்டி இந்த ஜொமேட்டோ ஸ்விக்கி மாதிரி அந்த வண்டியை வேகமா கொண்டு நிப்பாட்டிட்டு அந்த கிரவுண்ட்ல ஒரு மணி நேரம் படிச்சவங்க படிக்காதவங்க டாக்டர் கலெக்டர் சாதாரண ரோடு கூட்டுறவங்க எல்லாருமே வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு போறாங்க விளையாடிட்டு போறாங்க நான் வந்து ஏ சைனீஸால எக்ஸசைஸ் பண்ணாம தூங்கவே முடியாதான் சைனீஸால எக்ஸசைஸ் பண்ணாம அவங்களால வாழவே முடியாதான் எவ்வளவு தூரத்துக்கு அதை மாத்திருக்காங்கன்னா சைனா ஒலிம்பிக் இதுலயோ எதுலயுமே எந்த பரிசுகளும் வாங்காத காலத்துல அந்த நாட்டுல ரூல் போட்டான் ஒரு மணி எக்ஸசைஸ் பண்ணலையா அஞ்சு வயசுல இருந்து ஐம்பது வயசு இருக்க எவனுக்கும் சோறு கிடையாது தூங்க கிடையாதுன்னு ஸ்ட்ரிக்டா அதை பண்ணி ஒரு விஷயத்த விடாம மூணு மாசம் பண்ணிட்டா அப்ப நம்மளால பண்ணாம இருக்கவே முடியாது இப்ப சிலம்பம் சுத்தின பிள்ளைகளால ஒரு நாள் நாள் லீவ் போட்டு வீட்டுல இருக்க சொல்லுங்க இருக்கவே முடியாது எனக்கு ரொம்ப பிரமிப்பா இருந்துச்சு இவன் என்ன போய் ஒலிம்பிக்கா விளையாட போறான் இவனோட சம்பாத்தியமே ஒரு மாசத்துக்கு இவ்வளவுதான் இருக்கும் ஒரு நாள் சம்பளத்தை அவன் ஒரு மாசம் உடற்பயிற்சி இங்கேயே பணம் கட்டணும் நம்மளாம் என்ன பண்ணுவோம் சேர்த்து வைப்போம் நம்ம அம்மாங்க எல்லாம் என்ன தெரியுமா பண்ணுவாங்க ரொம்ப பெரிய விஷயம் பன்னெண்டு மணி ஆனாலும் சாப்பிட மாட்டாங்க காலையில நம்ம ஸ்கூல் கலப்பி அனுப்பும் போது டிஃபன் கட்டி கொடுத்து உங்களுக்கு தலைய பின்னி உங்களை எது பண்ணி நீங்க பாட்டுக்கு எந்திரிப்பீங்க எந்திரி 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 பசந்திர பசந்திர பசந்திரம் பல்லல் பல்லல் அதாவது நீங்க உங்களை எந்திரிச்சு அந்த பெட்ல இருந்து எழுப்பி கொண்டு போய் உங்களை குளிப்பாட்டி அதை நீங்க டென்த்தா இருக்கலாம் நைன்த்தா இருக்கலாம் கொண்டு போய் சைக்கிள் ஏதோ எடுத்து உங்களை இங்க தள்ளி விட்ட அப்புறம் தான் உங்க அம்மா அப்படி மூச்சே விடுவாங்க ஆர்கனைசர் ரொட்டீனா அம்மா சொல்லாம எந்திரிச்சு அந்த டைமுக்கு டெய்லி டிசிப்ளினா கிளம்பி என்னோட புக்ஸ் நோட்டு பாதி புக்கு நோட்டு அம்மா எழுதி தருவாங்க குட்டி பிள்ளைங்கன்னா பாதி ஹோம்ஒர்க்கே அம்மா தான் எழுதுவாங்க ப்ராஜெக்ட் எல்லாமே நம்மளுக்கு பதில அம்மா வந்து இங்க இருக்கிற ஏதாவது ஒரு ஸ்டோர் ஃபேன்சி ஸ்டோர்ல போய் நின்று பொருட்கள் வாங்கிட்டு
அளவுக்கு அதிகமான பாசம் கண்மூடித்தனமான ஒரு விஷயம் ஏன் எதுக்கு மூணே விஷயத்த இன்னைக்கு உங்க எல்லாருக்கும் ஆஷாத்த சொல்லி கொடுத்து போறேன் இந்த மூணு பாடத்தை நீங்க வாழ்க்கை முழுக்க ஃபாலோ பண்ணி ஏன்னா ஒவ்வொரு சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கூட நம்மள நிச்சயமா நீங்க ஃபாலோ பண்ணுவீங்கன்னு முதல் விஷயம் வாழ்க்கையில பிரிவுன்றத பழகிக்கோங்க நம்மளுக்கு பிரிவு அப்படின்றத பழகணும் இப்ப அம்மா கர்ப்பப்பைக்குள்ள இருக்கும் அம்மா விட்டு பிரிவே மனசு வரல அப்படின்னு சொல்லி பத்து மாசத்துக்கு அப்புறம் நம்ம வந்துட்டு ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேம் கண்டிப்பா கை வலிச்சிருக்கோம் நான் ரெண்டு தடவை அனுப்பி விட்டுருங்க வாங்க கொஞ்சம் அப்பதான் மனசா ஒன்றரை மணி நேரமா அவங்க போன் இப்படி புடிச்சுட்டே இருந்தாங்க ஆஹ் யாராவது ஒரு டீச்சர் அந்த ரைட் மேம் மேம் பிளீஸ் இல்ல ஏன்னா அவங்களே பா ஒல்லியா இருக்காங்க உளிந்தங்களை சாப்பிடுங்க மேம் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த் என்னன்னா முதல்ல வந்து பிரிவு நம்ம வந்து அம்மாவோட கர்ப்ப பைக்குள்ள இருக்கும் போது பத்து மாசம் இருக்கும் சேஃபா இருக்கும் நம்ம அம்மா ஐயோ நம்ம குழந்தைய பிரிவு வேணா நினைச்சா பத்து மாசத்துக்கு மேல ஒரு வாரம் இருந்தாலும் நேரா சொர்க்கத்துக்கு போய் சாமிட்ட எக்ஸ்கியூஸ் மீ சாமி அம்மா அம்மா கொஞ்சம் என்ன பிரிய மாட்டேன் நாங்க எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு நாள் இருந்தேன் அதனால தான் உன்னை பாட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நம்ம வந்துட்டு அதனால வந்துதான் ஆகணும் பிரிஞ்சுதான் ஆகணும் குழந்தை பிறந்தாலே மூணு வயசுக்கு சூப்பர் ஜாலி ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுதான் நம்ம பிரிய முடியாது அப்படி இருக்க முடியாது பிரிஞ்சு ஸ்கூல் போய்தான் ஆகணும் ஸ்கூல்ல இந்த டென்த் டுவெல்த்ல இந்த பிள்ளைங்க ஸ்கூல் மாற போது இல்லைன்னா பிரிய போறோம் போது அவள் இந்த கடைசி ஒரு மாசம் எக்ஸாமுக்கு கூட படிக்காம அழுது திரிஞ்சு நீ தான் உயிர் நான் தான் உயிர் உன்னை பிரிச்சு நான் வாழ மாட்டேன் என்ன பிரிச்சு நீ வாழ மாட்டேன் ஐயோ அப்படின்னு அழுதுட்டு படிக்காம இந்த கவுன்சிலிங் இங்க இருக்கிற பிள்ளைங்க வரவே கூடாது ஏன்னா பிரிவுன்றது நிரந்தரம் நானும் அப்படி இருந்தேன் எனக்கும் என் ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் பிளட்ல எல்லாம் லெட்டர் எழுதி கொடுத்தா லவர்ஸ் தானே பிளட் எழுதி கொடுத்தா இவன் எனக்கு பிளட்ல எழுதி கொடுத்துருக்கா ஆஷா நான் ஒன்றே பிரிய மாட்டேன் இன்னைக்கு அவளோட பர்த்டே என் ஃப்ரெண்ட் பாக்கியான்னு சொல்லிட்டு காலைல மெசேஜ் தான் அனுப்பிச்சு போன் கூட பண்ணல இருபது வருஷத்துல இந்த பிரிவு எனக்கு பழகிடுச்சு இனிமே போய் கண்டிப்பா போன் பண்ணிடுவேன் அவளையும் பார்த்துட்டு தான் எனக்கு திட்டுவா கழுவி கழுவி ஊத்துவா ஆனாலும் நான் பரவாயில்ல நான் வந்து என்ன பிளான் பண்ணிருக்கேன்னா பிரிவுன்றத பழகணும் காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி தான் இருப்போம் பிரிவோம் எல்லா ஸ்டேஜ்லயும் பிரிவோம் கண்டிப்பா எந்த அப்பா கூட அம்மா செத்து போக மாட்டாங்க அம்மா கூட அப்பா செத்து போக மாட்டாங்க சாவு கூட தனிதான் பிரிவுதான் அம்மா கர்ப்பையில தனியா இருந்தோம் சாகமோ தனியா சாப்பிடும் நடுவில் இருக்கிற வாழ்க்கையில நம்ம கூட இருக்கவங்கள அன்போட அரவணைச்சு முடிஞ்சா கூட்டிட்டு போவோம் இல்லையா நம்ம ஒதுங்கி போவோம் வீட்டுல போய் அவன் எப்படி சொல்லிட்டா அவன் என் கூட பேசல இவன் கூட சேரல நாலு ரெண்டு பேர் பேசாம பிரிஞ்சிட்டோம் மூணு நாலு நாலு நாள் டைம் வேஸ்ட் பண்றது நான் இருக்கு அந்த ஃபீல் பண்றத அவளுக்கு இப்ப நம்ம ஒத்து வரல ஓகே கொஞ்ச நாள் நம்ம தனிமை இருப்போம் ஒத்து வந்துச்சுன்னா ஓகே நம்ம கூட கோ பேசஞ்சர்ஸ் இவங்க எல்லாமே லைஃப்ல நல்ல விஷயங்களை எடுத்துப்போம் அன்ப பரிமாறுவோம் சந்தோஷமா போவோம் யாரும் யார விட உயர்ந்தவங்க தாழ்ந்தவங்களை காக்கை குருவிகள் கூட என் ஜாதின்னு சொன்ன பாரதி நம்ம வந்துட்டு எப்படிப்பட்ட மண்ல பிறந்திருக்கோம் பாரதியாரும் திருக்குறளும் அதிருவர்களும் அவ்வையாரும் பிறந்த மண்ல ரெண்டாவது ஒரு பாயிண்ட் சொல்றேன் டு வெயிட் காத்திருக்க கத்துக்கோங்க எதுவுமே உடனே கிடைக்காது வீட்டுக்கு போனோடனே இன்னைக்கே எனக்கு இப்பயே வேணும் அவ வச்சிருக்க அந்த பாக்ஸ் அப்பா நீ வாங்க வீட்டுக்கு வந்தனா நான் பேச மாட்டேன்பா சொல்ற பிள்ளைகள் எல்லாமே வெயிட் காத்திருக்க கத்துக்கணும் ரொம்ப முக்கியம் எதுவுமே உடனே கிடைக்காது பிள்ளை கேட்டுச்சா கேட்கறதுக்கு முன்னாடி ஆசைப்படுறதுக்கு முன்னாடி நிறைவேற்ற ஒவ்வொரு அம்மாக்களுமே அது தப்பு அந்த டு வெயிட் சொல்லி கொடுக்கணும் ரெண்டாவது முக்கியமான பாயிண்ட் யார் ஒருத்தவங்க காத்திருக்காங்களோ மூணாவது பாயிண்ட் சின்னதோ பெருசோ வாழ்க்கையில எந்த சோ சாப்பிட்டோ தூங்கணும்னு இல்லாம தினம் ஒரு விஷயத்த நான் புதுசா படிச்சு கத்துட்டேனா தினமும் எண்பது வயசு தொண்ணூறு பகத் சிங் வந்து தூக்கல போடுறதுக்கு முந்தைய நிமிஷம் புத்தகம் படிச்சுட்டு இருந்தாரு நீங்க எல்லாருமே படிச்சு தெரிஞ்சிருப்பீங்க சாதாரண போது அந்த உயிர் அது ஏன் படிக்கணும் அப்ப கூட ஏன் படிக்கணும் படிப்புன்றது பினான்சியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் இன்னைக்கு அப்பா அம்மா கிட்ட அப்பா அதை வாங்கிட்டா அம்மா இதை வாங்கித்தான் சொல்லிட்டு இருக்க நீங்க நாளைக்கு போய் வீட்டுக்கு ஆத்தியோ மாமனாத்தியோ மாமியாத்தியோ எனக்கு ஒரு புடவை எடுத்து தரீங்களா எனக்கு அவங்க அந்த நகை வச்சுட்டாங்க வாங்கி தரீங்களா அப்படின்னு மட்டும் இங்க இருக்கிற ஒரு குழந்தை கூட போய் நிக்கவே கூடாதுன்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் நீங்க வேலை பார்த்து உழைச்சி உங்களோட பணம் பினான்சியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் உங்களுக்குன்னு ஒரு பேங்க்ல ஒரு அக்கௌண்ட் ஒரு பணம் உங்க கணவருக்கோ உங்க வீட்டுல இது ஒரு பிரச்சனை இருக்கா இந்தாங்க என்னோட பணம்னு உதவி பண்ற அளவுக்கு ஏன்னா நகரத்தார் தான் உலகத்துக்கே பைனான்ஸ் சொல்லி கொடுத்தவங்க அந்த மண்ல வளர ஒவ்வொரு பிள்ளைக்கும் எவ்வளவு அருமையா பினான்சியல் இண்டிபெண்டன்ஸ்
சம்பாதிக்கிறீங்களா இந்த ஃபீஸ் வந்து நிச்சயமா ஒவ்வொரு அப்பா அம்மாக்கும் அவங்களோட ஹார்ட் ஏர்ன்டு மணி தான் கஷ்டப்பட்டு தான் கட்டுவாங்க நீங்க எல்லாரும் போய் சொல்லுவாங்க தமிழ் ஸ்டேஜ்ல ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் அவங்களோட ரத்தம் சிந்தி சுதந்திரம் கிடைச்ச மாதிரி ரத்தம் சிந்தி நம்மளோட சுதந்திர வாழ்க்கைக்காண்டி போராடுற பெற்றோர்களுக்கு இந்த சுதந்திர நாள் நான் வந்துட்டு டெடிக்கேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் பிளீஸ் ஒவ்வொரு குழந்தைங்களும் படிச்சு தன் கால நிக்கணும் ஒரு வேலைக்கு போகணும் ஏதோ ஒண்ணு அதாவது ஒரு சின்ன குறிக்கோளுடையாத வாழ்க்கை இருக்கணும் குறிக்கோளே இல்லாம நம்ம வாழ்க்கை மட்டும் இருந்த கூடாதுன்னு கேட்டு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த உங்களுடைய பிரின்சிபல் மேம் அண்ட் என்னுடைய எல்லா டீச்சர்ஸ் இந்த குட்டி குழந்தைங்க நிச்சயமா நீங்க எல்லாம் வந்து எனக்கு உங்களோட முகம் பரிச்சயமா இருக்காது ஞாபகம் இருக்காது ஒருவேளை நான் மறந்துருக்கலாம் ஆனா இன்னைக்கு ஆஷா வந்து உங்களுக்கு நடுவில் இருக்கும் போது உங்க மனசுல நிச்சயமா ஒரு இம்பாக்ட் காஸ் பண்ணிருப்பேன் உங்களோட வாழ்க்கை மாறுறதுக்கோ உங்களோட ஐ ஒரு எண்ண ஓட்டம் மாறுறதுக்கும் இந்த சின்ன ஸ்பீச் வந்து உங்களுக்கு அது இதுவா இருக்கும் நான் வேண்டி நீங்க எல்லாருமே ஆரோக்கியத்தோட நீண்ட ஆயுளோட எந்த நோய் நொடி இல்லாம உங்க கனவுகள்லாம் நிஜமாக ஒரு வாழ்க்கையா பட்டாம் பூச்சிக்கெல்லாம் நீங்க வாகனத்துல மே மேல மேல பறக்கணும்னு உங்க எல்லாரையும் பிளஸ் பண்ணி அண்ட் உங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து நான் அந்த பிளெஸிங் சாங் இதெல்லாம் நாங்க வீட்டுல எவ்வளவு சொல்றோம் மேம் எங்க கேக்குது எவ்வளவு ஒருத்தி லிப்ஸ்டிக் போட்டு மைக் பிடிச்சி பேசுனா கேப்பாளுங்க இதை தானே நான் சொன்னேன் அங்க இருந்து பலாமாங்க அங்க கேட்டுக்கியா சொன்னா அன்னைக்கு நான் பேசுனா அப்படின்ற மாதிரி தலையாடிட்டு இருக்காங்க சோ எல்லா அம்மாங்களோட பிளெஸிங்ஸோட இந்த சுதந்திரத்தை நம்ம ஒழுக்கத்தோட நேர்மையா சந்தோஷமா கொண்டாடுவோம் எப்படி வேணா வாழ்றது வாழ்க்கை கிடையாது இப்படிதான் வாழணும்னு வழிமுறைய நெறிமுறைய வகுத்து வாழ்ந்த தமிழர்கள் அதுல நம்ம நம்மளோட ஒழுக்கங்களை முன்னிறுத்தி நம்ம ஒரு தலை நிமிர்ந்து சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடுவோம் லவ் யூ ஆல் நன்றி thank you madam for the mind blowing speech and uh, definitely you have made an impact on all the parents adu tamil la pesi or sathathitinga so definitely idu or memorable independence day va irukum thank you so much for your time romba nalla irundhuchu ma'am your speech you have touched all the points uh, the the physical health points the psychological health points and the financial management which i keep enforcing to the students and i tell them you know that uh, nelson mandela education is the biggest weapon with which you can change the world powerful weapon as a weapon whether it's not a weapon you call it an instrument which you use to save lives and other neenga ulagatha maathringala illa unga thalaiyatha maathu education and i always emphasize on financial independence of women that is what is women's empowerment thank you for the wonderful speech madam really mind blowing great impact and i wish to have you on many more occasions in our campus it will be a matter of great honor and pride for us Thank you ma'am. Now I would like to call upon Mrs. Pandimina ma'am to deliver the vote of thanks. Respected chief guests, principal teachers, parents and my dear students, it is my privilege to propose the vote of thanks to this gathering. At the outset of my heartfelt thanks and gratitude to all photo edited in a video who are guarding the borders of our country and protecting our freedom at this point of thank the families of all freedom fighters who ancestors put the nation first then their families on behalf of the organizing committee and our school i would like to thank our chief guest dr asha lenin ma'am who graced the occasion with her presence guidance and motivation she has given her valuable thoughts and ideas to our students we are also grateful to all the parents present here your encouragement has helped us to organize such important events i would like to thank our principal ma'am for giving me this opportunity and make this day a great day thank you ma'am now it is time for us to sing our national anthem may i request everyone to stand up straight in attention and sing the anthem janatanamana adhinayaka jayahe bharata bhagya vidhata panchanga singha gujarat maratha dravida uttala vanga indya himachala yamuna ganga 
जल जल धित तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय दाता जन जन मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे थैंक यू एवरीवन